ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ യൂസിങ് ബോളിയൻ ആൽജിബ്ര എ പ്ലസ് എ ബാർ ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എ പ്ലസ് എ ബാർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോളിയൻ ആൽജിബ്ര വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എയ്ക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുത്ത് എ ബാർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പം എ പ്ലസ് എ ബാർ ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ അപ്പം എ പ്ലസ് എ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൻറ്റിന ഈസ് മാച്ച്ഡ് ടു ദ ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ ബൈ ഹെൽപ്പ് ആൻറ്റിന ഈസ് മാച്ച്ഡ് ടു ദ ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ ബൈ ഹെൽപ്പ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്മാൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ബാലൻ കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണം അപ്പം ആൻറ്റിന മാച്ചിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻറ്റിന മാച്ചിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ടു എൻഷ്യൂർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആൻറ്റിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു ആംബ്ലിഫൈ സിഗ്നൽസ് ഇൻ എനി ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആൻറ്റിന ആൻറ്റിന മാച്ചിങ്ങിന് ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിന് നമ്മൾ ബൈ ഹെൽപ്പ് ബാലൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ബാലൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ബാലൻ ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിന സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് എൻ ഈ ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൈമറിയും ഒരു സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടൊറോയിഡ് കോറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ടു അഡാപ്റ്റ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ടു എ ബാലൻസ്ഡ് ആൻറ്റിന സിസ്റ്റം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് റേഞ്ചിലും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സിനേക്കാൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാച്ചിങ്ങിന് ആൻറ്റിന മാച്ചിങ്ങിന് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫെയറിൻ്റെ കൂടെ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ട്യൂണിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ട്യൂണിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്യൂണിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് വരാക്ടർ ഡയോഡാണ് വരാക്ടർ ഡയോഡാണ് ട്യൂണിങ്ങിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ വേരിയസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് വരാക്ടർ ഡയോഡ് ഒരു സിമ്പിൾ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ അറ്റ് ലോ ഓസിലേറ്റർ അലോസ് ലോ അലോസ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് അതർ സർക്യൂട്ട് ടു ബി ഈസിലി ട്യൂൺഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ വരാക്ടർ ഡയോഡ് ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും അതാണ് വരാക്ടർ ഡയോഡ് ഇനി ടണൽ ഡയോഡ് ഉണ്ട് ടണൽ ഡയോഡ് എന്താണ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇസാക്കി ഡയോഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇസാക്കി ഡയോഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൈക്രോവേവ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിനാണ് ഈ ടണൽ ഡയോഡ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് കാ
ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് ഡൗൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് എൽ എൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ നോയിസ് ബ്ലോക്ക് ഡൗൺ കൺവേർട്ടർ ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓഫ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ദ കണ്ടീഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ റെപ്രസെൻസ് അപ്പം ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഗേറ്റഡ് എസ് ആർ ലാറ്റ് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് വിത്ത് അഡീഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് പൾസ് പ്രിവെൻസ് ദ ഇൻവാലിഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഗേറ്റഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് എന്ത് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തോ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവാലിഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടീഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോ ചേഞ്ച് റീസെറ്റ് സെറ്റ് ടോഗള് അപ്പം സീറോ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് സീറോ വൺ വരുവാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ വരുവാണെങ്കിൽ അത് റീസെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടോഗൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോഗൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടോഗൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓസിലേറ്റ് ഓസിലോസ്കോപ്പീസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓസിലോസ്കോപ്പീസ് എന്താണ് സി ആർ ടി കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് ആണ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കലി വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജസ് വിത്ത് ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം വേരി ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇത് ടു ഡി ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലോട്ട് ആണ് പിന്നെ എന്താ വോൾട്ടേജ് വേവ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫോം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആ വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആർ ടി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ദ ടെക്നിക് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് എച്ച് വി ഇൻ ഇ എച്ച് ടി ഈസ് എച്ച് വി ഇൻ ഇ എച്ച് എച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് വി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇ എച്ച് ടി എന്താണെന്ന് അറിയണം എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇ എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ഇ എച്ച് ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടെക്നിക് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് എച്ച് വി ഇൻ ഇ എച്ച് ടി എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷനിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അഡീഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എക്സ്ട്രാ മൾട്ടി വൈൻഡിങ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഈ വോൾട്ടേജ് എക്സീഡിങ് തേർട്ടി ത്രീ കിലോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കെ എബോ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും എന്നാൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോൾട്ടേജിൽ കുറേ കൂടാനും പാടില്ല അതിന് ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പതിന് മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോൾട്ടേജിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജിന് നിലനിർത്തുന്നത് അതാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് അഡീഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബൈസ്റ്റേബിൾ സർക്യൂട്ട് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഇ ഈസ് എ ബൈസ്റ്റേബിൾ സർക്യൂട്ട് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഈസ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് അസ്റ്റേബിൾ ഉണ്ട് ബൈസ്റ്റേബിൾ ഉണ്ട് മോണോസ്റ്റേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പം അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഇങ
ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേഴ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നോയിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും സിഗ്നൽസിലെ നോയിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഈ ഷ്മിഡ് ട്രിഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഷ്മിഡ് ട്രിഗറാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം വൈസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ എം റേഡിയോ റിസീവർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഡൺ ബൈ യൂസിങ് എ എം റേഡിയോ റിസീവറിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഡയോഡ് ഡിറ്റക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഏത് ഐ എഫ് ഓഫ് എഫ് എം റേഡിയോ റിസീവർ ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റർമീ എഫ് എം റേഡിയോ റിസീവറിലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് എ എമ്മിന് എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് എ എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് സെവൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് ഒന്